പാകിസ്ഥാനിലെ മുൻനിര ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദാവൂർ റഹ്മാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ടെലിവിഷന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിജയമായിരുന്നു അതൊരു പരാജയമായി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നതേയില്ല അതിനുള്ള കാരണമായി അദാവൂർ റഹ്മാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങൾ അടങ്ങിയതായിരുന്നു പരാജയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വിജയങ്ങളെക്കാൾ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണമായി ചന്ദ്രയാൻ ടു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് എവിടെയെല്ലാമാണ് പാകപ്പിഴ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇന്ത്യക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വിക്ഷേപണവും ശരിയായ ദിശയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ദിശ തെറ്റി പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത വിക്ഷേപണം അവർക്ക് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാനാകും ഈ തെറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നേറാനാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആന്ധ്ര ദൗത്യം നടത്തിയ രാജ്യ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനു മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ബജറ്റുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റ് വളരെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ബജറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടു ലോകത്തിന് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയെ അനുകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് യാതൊരു തരത്തിലെ ഈഗോയും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപഠിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളടക്കം പിന്തുടരുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ നൽകുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം മറ്റൊന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ദൗത്യം കൂടിയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് എത്രത്തോളം പാകിസ്ഥാൻ പിന്നിലാണ് എന്ന് ഒരു സ്വയം വിചിന്തനത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം എന്നും അതാവൂർ റഹ്മാൻ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അൻപത് അൻപത് ശതമാനം സാധ്യതയാണ് ഓരോ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനും ഓരോ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയിൽ അതായത് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനും ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനും പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ പരാജയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത കുതിപ്പാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ വരും ഭാവിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറും അത് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമാകും റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈന പോലുള്ള മുന്തിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള പാകിസ്ഥാനെ പോലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിനെ പോലുള്ള സാധാരണ രാജ്യങ്ങൾക്കും തങ്ങൾക്ക് അന്യമല്ല ചന്ദ്രൻ എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ചാന് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് അദ്ദേഹം അദാവുൾ റഹ്മാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനോട് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലെ ഈഗോയും ഇന്ത്യയോട് പാടില്ല ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപഠിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പ